ಹೊಸ ಸರ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಹತ್ತಕ್ಕ ಹೇಳ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹಲವಾರು ಮನೆತನಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ಹಲವಾರು ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮನೆತನ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಆದರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ನಂತರ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದವರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದವರು ದೂರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು ದೂರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳ ನಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದವರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾದಂತ ನಗರ ವಿಜಯನಗರ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವಂತ ನಗರ ಯಾವಂದ್ರ ವಿಜಯನಗರ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾರದಂತ ಘಟನೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲಿ ಇಲಿಯೊಂದು ಇಲಿಯೊಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅಂಜಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅಂಜಿಸಿದ ಘಟನೆ ಅಂಜಿಸಿದ ಘಟನೆ ಯಾವ ಮನೆತನ ಇಲಿಯೊಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅಂಜಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇಲಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅಂಜಿಸ್ತದಂತ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶರಣು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲಿಯೊಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅಂಜಿಸಿದ ಘಟನೆ ಯಾವುದಂದ್ರ ಇಲಿಯೊಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅಂಜಿಸಿದ ಘಟನೆ ಕೆಳದಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ಕೆಳದಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಅಂಜಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕ ಸತ್ನೆಪೋ ಅಂತ ಒಳ್ಳ ಶುರು ಮಾಡಿತಂತ ಇಲಿಯೊಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅಂಜಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇಲಿ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಕ್ಕು ಬಿದ್ದು ಅದ್ಯಾಡಿ ಓಡದೆ ಓಡದೆ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಯಾವ ಯಾವ ಮನೆತನ ನಡೆದಲ್ಲ ಇಲಿಯೊಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅಂಜಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇಲಿಯೊಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅಂಜಿಸಿದ ಘಟನೆ ಅದೇ ತರ ಮಲವೊಂದು ಮಲವೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಅಂಜಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲವೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಅಂಜಿಸಿದ ಘಟನೆ ಅದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊಲವೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಸ್ಥಳ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಅಂತ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊಲವೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಸ್ಥಳ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊಲವೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಕ್ಕರಾಯ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕರಾಯರು ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯ ನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರವರೆಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮನೆತನಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಸಾಳ್ವ ಸಾಳ್ವ ತುಳುವ ಅರವೀಡು ಮನೆತನಗಳು ಅರವೀಡು ಮನೆತನ ಸಂಗಮ ಸಾಳ್ವ ತುಳುವ ಅರವೀಡು ಮನೆತನಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನಗಳು ಸಂಗಮ ಸಾಳ್ವ ತುಳುವ ಅರಿವಿಡ ಮನೆತನಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗಮ ಮನೆತನ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಸಂಗಮ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಸಾಳ್ವ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ತುಳುವ ಮನೆತನ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಅರವೀಡ ಮನೆತನಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಂಗಮ ಸಾಳ್ವ ತುಳುವ ತುಳುವ ಅರಿವಿಡ ಮನೆತನಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದ ಮನೆತನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದ ಮನೆತನ ಸಂಗಮ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮನೆತನ ಸಾಳ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೆತನ ಅಂದ್ರೆ ತುಳುವ ಕೊನೆಯ ಮನೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಅರವೀಡ ಮನೆತನ ಎಸ್ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮನೆತನಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಮನೆತನ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಳ್ವ ಮನೆತನ ಅಂತೇಳಿ ತುಳುವ ಮನೆತನ ಅಂತೇಳಿ ಅರವೀಡ ಮನೆತನಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹುಟ್ಟಲು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹುಟ್ಟಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರಣ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹುಟ್ಟಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದಕ್ಕನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ದಾಳಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕನ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕನ ದಾಳಿ ಎಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನೆತನಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನೆತನಗಳ ಒಂದು ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಥಳ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಆ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಮೂರನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ಮೂರನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ಆ ಮೂರನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳನನ್ನ ದಕ್ಕನಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ದಕ್ಕನಿನ ಮದುರೈ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ದಕ್ಕನಿನ ಮದುರೈ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಈತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೋಸದಿಂದ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ದಕ್ಕನಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕನ ದಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ದಕ್ಕನಿನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ 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 ಅನ್ನುವಂತ ಮದುರೈ ಸುಲ್ತಾನ ಮದುರೈ ಸುಲ್ತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಮದುರೈ ಸುಲ್ತಾನ ಈತನನ್ನು ಮೂರನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಮೂರನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನೋ ಮೂರನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ಮರಣ ಹಾಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಈ ಏಟು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಮೂಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂ ವಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ರಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಈ ಮದುರೈ ಸುಲ್ತಾನನ ಏಟು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆ ಮೊಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೀ ಆ ಮೂರನೇ ವೀರಬ
ಸಹೋದರರು ಹಕ್ಕರಾಯ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕರಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಹಕ್ಕರಾಯ ಬುಕ್ಕರಾಯ ಕಂಪಣ್ಣ ಮಾರಣ್ಣ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಂಪಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹೆಸರೇನು ಹಂಪಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಸರೇನು ಕಮಲಾಪುರ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಿಸ್ಕಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಿಸ್ಕಂದೆ ರೈಟ್ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ಹಂಪಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಹಂಪಿ ನಗರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ತುಂಬದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಪಿ ನಗರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಜಾರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಅವ್ರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಜಾರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮೂರನೇ ಬಲ್ಲಾಳ ಮೂರನೇ ಬಲ್ಲಾಳ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ದಾಳಿಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ದಾಳಿಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ತುಂಬದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಊರು ಯಾವ ಅಂದ್ರ ಹಂಪಿ ಹಂಪಿ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಈ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ಮೂರನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಲವೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಘಟನೆ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗುರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಗುರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಗುರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಕ್ಕರಾಯ ಬುಕ್ಕರಾಯ ಕಂಪಣ್ಣ ಮಾರಣ್ಣ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮನೆತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಸಂಗಮ ಸಾಳುವ ತುಳುವ ಅರಿವೀಡು ಮನೆತನಗಳು ಸಂಗಮ ಸಾಳುವ ತುಳುವ ಅರಿವೀಡು ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಸಂಗಮ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಸಾಳುವ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ತುಳು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಅರಿವಿಡ ಮನೆತನಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಲ್ಪಟ್ಟವು ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದಂದ್ರ ಎಡಮುಖ ವರಹ ಎಡಮುಖ ವರಹ ಬಲಮುಖ ವರಹ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಲಮುಖ ವರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆದರೆ ಬಲಮುಖ ಬಲಮುಖ ವರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಡಮುಖ ವರಹ ಎಡಮುಖ ವರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಲಮುಖ ವರ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಬಲ ಬದಾಮಿ ಬದಾಮಿ ಬಲಮುಖ ಬದಾಮಿ ಬಲಮುಖ ಎಡಮುಖ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಲಮುಖ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಎಸ್ ಬಲಮುಖ ವರಹ ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬಲಮುಖ ವರಹ ಬಲಮುಖ ವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಮರಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತೆಲುಗು ಮೂಲದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರು ಇವರು ತೆಲುಗು ಮೂಲದವರು ಮೂಲತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತೆಲುಗು ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಲುಗು ಮೂಲದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಚಾರಿ ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರು ತೆಲುಗು ಮೂಲದವರು ತೆಲುಗು ಮೂಲದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನ ಬಿ ಎ ಸಾಲೋತ್ತರೆ ಮತ್ತು ಕೆ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಬಿ ದೇಸಾವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲು ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲದವರು ಕನ್ನಡದ ರಾಯರು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲದವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದವರು ಹಕ್ಕರಾಯ ಬುಕ್ಕರಾಯ ಇವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವರಲ್ಲ ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲದವರು ಅಂತ 
ವೆಂಕಟಪತಿ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕರಾಯ ಅಲ್ಲ ರಾಮರಾಯ ಅಲ್ಲ ರಾಮರಾಯ ಅಲ್ಲ ಲೋಧಿ ಅಲ್ಲ ಗುಪ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಬಾಲ ಅಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಗೋವಿಂದ ಅಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಾಯಿ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ನಿಂಗು ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚುತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿಜಾಪುರದ ಬಿಜಾಪುರದ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿಷ ಬಿಜಾಪುರದ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿಷಾನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಫೆರಿಸ್ತ ಬಿಜಾಪುರದ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿಷಾನನ್ನ ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಶ ಎಸ್ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಲಿಶಾಹಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿಷಾ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿಶಾನನ್ನ ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರವಾಸಿಗೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಫೆರಿಸ್ತಾನು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಫೆರಿಸ್ತ ಓಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಎಡಮುಖವರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದೇ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಆನೆಗುಂದಿ ಇವರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಆನೆಗುಂದಿ ಇವರ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಹಂಪಿ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಹಂಪಿ ಹಂಪಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನೆತನವನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮನೆತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಸಂಗಮ್ಮ ಸಾಳುವ ತುರುವ ತುಳುವ ಅರಿವೀಡು ಸಂಗಮ್ಮ ಮನೆತನ ಆಗಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿಮೂರ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಸಾಳುವ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಸಾಳುವ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ತುಳುವ ಮನೆತನ ಇನ್ನು ಅರಿವಿಡ ಮನೆತನ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ನಲವತ್ತಾರವರೆಗೆ ಎಸ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಪೆನಗೊಂಡ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಂಜಯ್ ವಿಜಯಪುರ ಅವರೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಪೆನಗೊಂಡ ಮೊದಲನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಆನೆಗುಂದಿ ಅವರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಆನೆಗುಂದಿ ಆನೆಗುಂದಿ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಹಂಪಿ ಹಂಪಿ ಮೂರನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಪೆನಗೊಂಡ ಪೆನಗೊಂಡ ಇವರ ಮೂರನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪೆನಗೊಂಡ ಫೈನಲ್ ಪೆನಗೊಂಡ ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮನೆತನ ಸಂಗಮ ಮನೆತನ ಸಂಗಮ ಮನೆತನ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳ್ವಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮನೆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಕೆಳದಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕೇರಿ ಮನೆತನ ಕೆಳದಿ ಇಕ್ಕೇರಿ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಚೌಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ಭದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಈ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಎದಕ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು ಎಂಬ ಕಂದಾಯಕ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಎಂಬ ಕಂದಾಯಕ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಅದೇ ತರ ಮಲವೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಘಟನೆ ಮಲವೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಘಟನೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೀತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಹರಿಹರ ಈ ಮನೆತನದ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಹರಿಹರ ಈ ಮನೆತನದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಹರಿಹರ ಒಂದನೇ ಹರಿಹರ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊಯ್ಸಳಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹದಿಮೂರ್ ನೂರ ನಲವತ್ತರ ಹದಿಮೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಶಾಸನ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಒಂದನೇ ಹರಿಹರ ಈತನಿಗಿರುವಂತ ಬಿರುದೇನಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜಾದಿ ರಾಜ
ಒಂದನೇ ಬುಕ್ಕರಾಯನನ್ನ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡನೇದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಎರಡನೇ ಹಿರಿಯರಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಮಗ ಕಂಪಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಮಗ ಕಂಪಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಕಾಟದ ನವಾಬ ಶುಂಬರಾಯನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಮಗ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಂಪನ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಮಗ ಅರಕಾಟದ ನವಾಬನಾಗಿರುವಂತ ಶುಂಬರಾಯನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಸುಂಬರಾಯನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಸುಂಬರಾಯನ ಸೋಲಿಸಿ ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಮಧುರೈ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಮಧುರೈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಬುಕ್ಕರಾಯನನ್ನ ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವನ ಮಗ ಯಾರಂದ್ರ ಕಂಪನ ಇವನ ಮಗ ಕಂಪನ ಕಂಪನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಟವರ್ ನಿಮ್ ಟವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹ್ಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಸ್ಲೋ ಓಕೆ 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 ಹ್ಮ್ ಓಕೆ 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 ಒಂದ್ ಟವರ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಹಾಪಿ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಕೇಳಿ ಒಂದೇ ಬುಕ್ಕರಾಯನನ್ನ ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದೇ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಮಗ ಯಾರಂದ್ರ ಕಂಪನ ಕಂಪನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಂಪನ ಅರ್ಕಾಟದ ನವಾಬ್ ಅರ್ಕಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಅರ್ಕಾಟ ಅರ್ಕಾಟದ ನವಾಬನಾದಂತ ಶುಂಬರಾಯನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಕಂಪನ ಮಧುರೈ ಸುಲ್ತಾನ್ ನಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪನನ ಹೆಂಡತಿ ಕಂಪನನ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಮಧುರಾ ವಿಜಯ ಮಧುರಾ ವಿಜಯ ಮಧುರಾ ವಿಜಯ ಅಥವಾ ವೀರ ಕಂಪ ಕಂಪರಾಯ ಚರಿತೆ ವೀರ ಕಂಪರಾಯ ಚರಿತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಧುರಾ ವಿಜಯ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರಂದ್ರ ಗಂಗಾದೇವಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನನ ಹೆಂಡತಿ ಕಂಪನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಮಗ ಒಂದನೇ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಕಂಪರಾಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಧುರೈ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಧುರೈ ಸುಲ್ತಾನರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ಬರೆದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮಧುರಾ ವಿಜಯ ಆ ಮಧುರಾ ವಿಜಯ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ವೀರ ಕಂಪರಾಯ ಚರಿತಮ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹರಿಹರಾಯ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಹರಿಹರಾಯನ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿಮೂರ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಈತ ಮಹಾರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜಾದಿ ರಾಜ ರಾಜ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇದೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜಾದಿ ರಾಜ ರಾಜ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಬದ್ಧ ವೈರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕದನಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೋ ಆ ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ವೈರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದಂದ್ರ ಎರಡನೇ ಹರಿಹರಾಳಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹರಿಹರಾಳಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಬಹುಮನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಫಿರೋಜ್
ഇറ്റലിയ പ്രവാസിക നിക്കോല കോണ്ടി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് നിക്കോലോ കോണ്ടി ഒന്ന ക്വസ്റ്റൻ ഏനെ ഈ ഹദിനാലു നൂറ ഇപ്പത്തൊന്നര ഭേട്ടി കൊടുത്താണ് ഒന്നു എണ്ണത്തി ആറ് ആസ്ഥാന ഭേട്ടി കൊട്ട മൊതലനേ ദേവരായ അഥവാ ഒന്നനേ ദേവരായ ഒന്നനേ ദേവരായ ഒന്നനേ ദേവരായ ആസ്ഥാന ഭേട്ടി കൊടുത്താണ് അഷ്ടേ അല്ലാതെ അവൻ ഏൻ ഹത്തനന്ദ്ര വിജയനഗരവും ബെട്ടകളിന്ന സുത്തു ഉറകിതെ വിജയനഗരവും 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 ബെട്ടകളിന്ന സുത്തു ഉറകിതെ അതു അറുപത്തു മൈലു സുത്തളത്തേനു വന്നിതെ സുത്തളത്തേനു വന്നിതെ അറുപത്തു മൈലു സുത്തളത്തേനു വന്നിതെ സുമാരു തൊമ്പത്തു സാവര സൈനികരു തൊമ്പത്തു സാവര സൈനികരു ഇല്ലിന രാജന തൊമ്പത്തു സാവര സൈനികരു ഇതൊക്കെ രക്ഷണ കൊടുത്താ ഇത്തു ഇല്ലിയ രാജ ബഹു ശക്തിശാലിയായിട്ടാണ് അന്ത ഹിടിദന്ത ഒബ വ്യക്തി ആരന്ദ്ര നിക്കോല കോണ്ടി സ്നേഹിതര ഹദിനാലു നൂറ ഇപ്പത്തൊന്നരല്ലി തന്ന ഹെണ്ടത്തി ഒന്നിഗെ ഹദിനാലു നൂറ ഇപ്പത്തൊന്നരല്ലി തന്ന ഹെണ്ടത്തി ഒന്നിഗെ ഗവൺമെന്റ് ബുക്ക് അതിൽ ഉല്ലേഖിതെ കുമാർ അൽമേൽ അവരെ ഹദിനാലു നൂറ ഇപ്പത്തൊന്നരല്ലി ഒന്നനേ ദേവരായ ഒന്നേ ദേവരായ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യക്ക് ഭേട്ടി കൊടുത്താനെ ആ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യക്ക് ഭേട്ടി കൊട്ടന്ത ഒന്നേ ദേവരായ ആസ്ഥാന ഭേട്ടി കൊട്ടിരത്താനെ വിജയനഗരവും ബെട്ട ഗുട്ട ബെട്ട ഗുഡ്ഡകളിന്ന സുത്തു വരദു അറുപത്തു മൈലു സുത്തളത്തേന് വന്നിദ്ദു തൊമ്പത്തു സാവര സൈനികരു എസ് തൊമ്പത്തു സാവര സൈനികരു ഈ ഇതന സുത്തു വരദിദ്ദാരെ ഇല്ലിയ ഇല്ലിയ രാജ ബഹു ശക്തിശാലി ആയിട്ടാണ് അന്ത ഹേളി നിക്കോല കോണ്ടി വിജയനഗര സാമ്രാജ്യക്ക് ഭേട്ടി കൊട്ടന്ത മൊതല പ്രവാസിഗാര അന്ത നിക്കോല കോണ്ടി ഇല്ലി ഒന്നനേ ദേവരായ ഏനു മാർത്തന സ്നേഹിതര അന്ത ഒന്ന് വിശേഷവാദ ഘടന നടിത്തു ഏനു വിശേഷവാദ ഘടന അന്ത വിജയ ഒന്നേ ഒന്നേ ദേവരായ ഒന്നേ ദേവരായ ഏനു മാർത്തിരത്താൻ അന്ത റായ്ചൂർ പ്രദേശത മേലെ ഹോക്തിരത്താനെ റായ്ചൂർ പ്രദേശക്ക് പ്രതിദിന പ്രതി തിങ്കളിഗൊമ്മി ഹദിനൈദ ദിനക്കൊമ്മി റായ്ചൂർ പ്രദേശക്ക് ഹോക്തിരത്താനെ റായ്ചൂർ പ്രദേശക്ക് യാക ഹോക്തിരത്താൻ അന്ത റായ്ചൂർ അതിൽ ഒന്ന് ഹുഡിഗിരുത്തു റായ്ചൂർനെ ഒന്ന് ഹുഡിഗി ആ ഹുഡിഗി ആരന്ത്ര അക്കസാലിഗ നമ്മളു അക്കസാലിഗ നമ്മളു അക്ക സാലിഗ നമ്മളു അഥവാ പത്താറ നമ്മളു ഈ പത്താറ നമ്മളാണ് പഠിപ്പിക്കു അന്ത ഹേളി ഒന്നേ ദേവരായ ആ ഏരിയക്ക് ഹോക്തിരത്താനെ നോടി ഒന്നനേ ദേവരായ ഏൻ മാർത്തിരത്താനെ അന്ത റായ്ചൂരിന മുതുകൽ കോട്ടെ മുതുകൽ കോട്ടയിലിരുവന്ത അക്കസാലിഗ നമ്മളു സൗന്ദര്യവതി അവളു അക്കസാലികന മകളു ആ അക്കസാലികൾ മകളന്ന വശപ്പെടിസുകോബേക്കു അന്ത ഹേളി ആ ഒന്ന് ഏരിയക്ക് ഹോക്തിരത്താനെ ആ ഏരിയക്ക് ഹോദാഗ അല്ലി ജന യാക്ക് പറഞ്ഞകത്ത നീ ഏന് സ്കെച്ച് ആക്കലകത്ത നീ യാക്ക് കിടി പറഞ്ഞകത്താന അവ ചിന്തി യാക്ക് പറവോദു യോ മേലിന്ന മേലെ ബർതാ ഇദ്ദാന അന്ത ഹ നോട 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 ആട് നോട ഓ ഹോ ഹ എഡ്ഡിക്കിന ചണമുരം ബുളത വേട്ട കത്ര സുംബളങ്ക ആ ഓദു കാപ്പ പി എസ് ഐ കെ എസ് ആഫീസർ ആവക്കല്ല അവല ഹിസ്റ്ററി ആവും ഇതിഹാസ നടദു ഹെണ്ണിഗായി മണ്ണിഗായി വണ്ണിഗായി യാർ പി എസ് ഐ സലോ സത്തറൻ കെ എസ് ആഫീസർ ആകബേക്കു അന്ത ഹേളി അവല്ല മുൻ വന്ദെ ബർതവാ ചന്ദ ഓദുബക്കു ആപ്പ ആ യെസ് 15 എസ്റ്റോ 1406 റല്ലി അക്കസാലികൾ മകളന്ന യെസ് അക്കസാലികൾ മകളന്ന വശപടിച്ചുകൊള്ള സലവായി നടദന്ത യുദ്ധവന്നെ 16 ന കാലഗ അതോ അക്കസാലികൾ കാളക അന്ത ഹേളി ക്രിയേൽ പടതാരെ യെസ് അക്കസാലികൾ കാളക അതോ 16 ന കാളക ഈ ഒന്ന് യുദ്ധದಲ್ಲಿ ഈ ഒന്ന് യുദ്ധದಲ್ಲಿ ആരെ മധ്യ നടിത്തു അന്ത്രെ ഒന്നേ ദേവരായ ഒന്നനേ ദേവരായ ഒന്നനേ ദേവരായ വെർസസ് ഒന്നേ ദേവരായ വെർസസ് ഫിറോഷ ഫിറോജ് ഷാ മൊഗൽ സുൽത്താന പ്രസിദ്ധ ദുരേഗിരുവന്ത ഫിറോജ് ഷാന മധ്യ യുദ്ധ ആക്തതെ ആ യുദ്ധದಲ್ಲಿ ഫിറോജ് ഷാ ഗൽതനെ ഒന്നേ ദേവരായന ഹടദ ഹെഡ്ഡിക്കിന ചണ്ണമുരം ബുളത ഏട്ട് ഒന്നേ ദേവരായനിക ഹടദ റൈച്ചൂർ ദോബ ആ പ്രദേശന ബിട്ട് ഓള സുരമർത്തന ഒന്നേ ദേവരായ ഒന്നേ ദേവരായ യുദ്ധದಲ್ಲಿ മത്ത അങ്ങെ മത്ത മുടിഗെന്ന് ബന്നത്തി ഏട്ട് ബുളാര മത്തന ബുളത ഫിറോജ് ഷാ ഏന മർത്തന അന്ത്രെ അവളന്ന തന്ന സ്വശയന്നായി സ്വീകാര മർത്തനെ തന്ന മകള മകനന്നായി സ്വീകാര മർത്തനെ ആര അന്ത്രെ ഫിറോജ് ഷാ ഫിറോഷ ഒന്നേ ദേവരായ സോൽത്തനെ ഫിറോഷ ഗൽത്തനെ ഇതന്നെ അക്കസാലികന കാളക അന്ത ഹേളി കരൽപ്പെടുത്തുവി സ്നേഹിതരെ ഒന്നേ ദേവരായന മേലെ കേളിദ്രെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് കേളബോദു ഇല്ലി ശ്രീനാഥ് അനുവന്ത കവി ഇദ്ദ ഈ തന ആസ്ഥാനದಲ್ಲಿ ഈ തന്ന കവി സാർവഭൗമ അനുവന്ത ബിരുദന വന്നിതാം ഇനമേ ഈ തന മേലെ കേളുവന്ത പ്രശ്ന ഇഷ്ടെ ഇന്ന ഇന്ന 
ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ಈತನ ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ಈತನನ್ನ ಗಜ ಬೇಂಟಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗಜ ಬೇಂಟಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯ ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಮನೆತನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯನನ್ನ ಗಜ ಬೇಂಟಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಗಜ ಬೇಂಟಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯ ಗಜ ಬೇಂಟಾರ ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯ ಯಾರ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯನ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಗಜ ಬೇಂಟಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯ ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಬಿರುದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈತನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ಆ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಜಗಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುರಾನ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಿಟ್ಟು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ಎತ್ತರದ ಜಗಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುರಾನ ಮತ್ತು ಪುರಾಣವನ್ನಿಟ್ಟು ಎತ್ತರದ ಜಗಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುರಾನ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಿಟ್ಟು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ನನ್ನ ಗಜ ಬೆಂಟಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೊರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗ ರಾಯಬಾರ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ರಾಯಬಾರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಈತ ಒಂದನೇ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸಿಗ ನಿಕೋಲೋ ಕೌಂಟಿ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈತ ರಾಯಬಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಯಬಾರಿ ನೆನಪಿರಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗಲ್ಲ ರಾಯಬಾರಿ ರಾಯಬಾರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಫರ್ಷಿಯಾದ ರಾಯಬಾರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕ ನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆತ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಪರ್ಷಿಯಾದ ರಾಯಬಾರಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಈತನ ರಾಯರನ್ನ ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರದಂತ ನಗರವು ಯುದ್ಧ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಮತ್ತ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಒಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಚಾ ಕುಡಿಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಎತ್ತರದ ಜಗಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಕುರಾನ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕುರಾನ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ನೋಡಿ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಂಗ
ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರಪತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಳಿಕೇಶ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರಾಧಿಪತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಂಡೀಶ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಂಡೀಶ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಂಡೀಶ ಯಾರ ದಂಡ ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯನ ದಂಡ ನಾಯಕ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯನ ದಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ಆ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಂಡೀಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಯಾರ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈತ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಆತನ ದಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರಾಪತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಇನ್ನ ಈ ಸಂಗಮ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರೌಢರಾಯ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಳ್ವ ಸಂತತಿ ಸಾಳ್ವ ಸಂತತಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸತ್ತ ಸಂತತಿ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಹ್ಮ್ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಾಢ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಾಳ್ವ ಸಂತತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಳ್ವ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಇವನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಯಾರಂದ್ರೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಭೂಪ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಭೂಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಭೂಪ ಒಡ್ ತುಂಬ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮುಖ ಮಾಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಭೂಪ ಈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಭೂಪ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭೂಪನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಆರಾಮ್ ಉಂಡು ತಿಂದು ಕುಂದಿರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಹಂಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಭೂಪ ಆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಭೂಪ ಯಶಸ್ವಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ತುಳುವ ಸಂತತಿ ನರ ನರಸ ನಾಯಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ತುಳುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಳುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹದಿನೈದು ಐದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಎಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಎಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ತುಳುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಂತ ಮನೆತನ ಅದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂದ್ರ ವೀರ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ವೀರ ನರಸಿಂಹ ಈ ಮನೆತನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಈತನ ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಈ ತುಳುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ತುಳುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಿರುದಗಳದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈತನನ್ನ ಆಂಧ್ರ ಭೋಜ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನನ್ನ ಆಂಧ್ರ ಭೋಜ ಯವನ ರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೊನ್ನೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿವಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ತುಳುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ತುಳುವ ತುಳುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಎಸ್ ಇವನ ಗುರು ವೈಸರಾಯ ರೈಟ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸುತ್ತಲಿನ ದೊರೆಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ದೊರೆಗಳು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಓರ್ಯಗಣ್ಣಿನ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಓರ್ಯಗಣ್ಣಿನ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಓರ್ಯಗಣ್ಣಿನ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಈ ಮನೆತನದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ದೋಹಬ್ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ದೋಹಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಮೆಟ್ ಮೆಟ್ಲೆ ಹೊಡೆದಾಡಿದುವಂತ ಈ ಒಂದು ದೋಹಬ್ ಸಲುವಾಗಿ ದೋಹಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಭೂ ಪ್ರ ಮನೆ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ತುಂಗಭದ್ರ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ರಾಯಚೂರು ದೋಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ರಾಯಚೂರು ದೋಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರಾಯಚೂರು ದೋಬ್ ಅನ್ನು ಸಂಪತ್ ಭರಿತವಾಗಿರುವಂತ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹದಿನೈದುನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಬಿಜಾಪುರದ ಯುಶುಪ್ ಆದರಿ ಶಾ ಮತ್ತು ಬಿದರದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಡೋಣಿ ಕಾಳಗ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಡೋಣಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಡೋಣಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಯುಶುಪ್ ಆದಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೊಡೆದು ಗದೆ ಎಂದು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಯುಶುಪ್ ಆದಲಿ ಶಾಹಿ ತಿಳಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತದ ಯುಶುಪ್ ಆದಲಿ ಶಾಹಿ ತಿಳಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೀಬರ್ ಬಿದರದ ಮೊಮ್ಮ ಶಾ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಎಪ್ಪ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಿದರದ ಮೊಮ್ಮ ಶಾ ನನಗೇನು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಶುಪ್ ಆದಲಿ ಶಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಗೋವಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಗೋವಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಚುಗಲರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ ಯಾರಿಂದ ಗೋವಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂದ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನಂದ ವಿಜಯ ಆ ಗೋವಾ ಪ್ರದೇಶ ಗೋಕಪುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಗೋಕಪುರಿಯನ್ನ ಗೋವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಗೋವಾವನ್ನ ಯಾರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂದ್ರ ವಿಶುಪ್ ಆದಲಿ ಶಾ ಎಂದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಕೋವಿಲ್ ಕಂಡ ಕದನ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರೇ ಕೋವಿಲ್ ಕದನ ಕದನ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಬಿಜಾಪುರದ ಕದನ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಡೋಣಿ ಕಾಳಗ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಹಾ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ರೈಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಿದ್ದದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕದನ ನಡೀತದ ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಬಿಜಾಪುರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆ ಬಿಜಾಪುರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುದ್ಧ ಉಮ್ಮತ್ತೂರಿನ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಗಂಗರಾಜ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುದ್ಧ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮತ್ತೂರಿನ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಉಮ್ಮತ್ತೂರಿನ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಗಂಗರಾಜ ಈ ಉಮ್ಮತ್ತೂರಿನ ಅರಸ ಗಂಗರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನ ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ನಾ ಏನಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಅಂತಾನ ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ ಒಂಬತ್ತೂರಿನ ಪಾಳೆಗಾರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಂಬ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಂಬ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಗಂಗರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನ ಬ್ಯಾಡ ನೀನು ಸುಮ್ನೂರ ಆರಾಮ್ ಮದಿ ನಾನು ಆರಾಮ್ ಇರ್ತೀನಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀವ್ ತಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಆ ಒಂಬತ್ತೂರಿನ ಪಾಳೆಗಾರ ಏ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತವ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೇ ಬಿಡಂಬ ಅಂತವ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ತಲಿ ಕಟ್ಟಬಿಡ್ತು ಬಿಜಾಪುರದ ವಿಶ್ವಪಾದಲಿ ಶಾಹಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಬೀದರದ ಮೊಮ್ಮ ಶಾ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಬ
ಹಂಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ ನಾನು ನೀವು ಹೊಂಟ್ರೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆದ್ದು ಅದ್ಯಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಆ ತರ ಬೆಳಿಬೇಕು ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಹೊಂಟಾನಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಹೊಂಟಾನಂದ್ರೆ ಅಂಜು ಒಂಬತ್ತೂರಿನ ಪಾಳೆಗಾರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಅಂತ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದ ಏನು ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ತಾಯಿ ನಾಗಲಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಪ್ಪ ನೀನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದಾಳಿ ಮಾಡಕತ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದಾಳಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಡಿಸಾ ಅರಸರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ತಾಯಿ ನಾಗಲಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಾಗಲಾದೇವಿ ನಾಗಲಾದೇವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ನೀನು ಚಿಕ್ಕವಿದ್ದಾಗ ನೀ ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದ ಗಜಪತಿ ರುದ್ರ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನೀ ಸಣ್ಣವಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಂಪಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಜಪತಿ ರುದ್ರ ನೀನು ಚಿಕ್ಕವಿದ್ದಾಗ ನೀ ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಆತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಕದ್ದೋರದೊಂದಿಗೆ ನೀ ಚಿಕ್ಕವಿದ್ದು ನಿನಗೂ ಯಾಡ್ ಯಾಡ್ಯಾಟ್ ಹೊಡೆದ ನಾನು ಅವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಅಂದ ನನಗೂ ಹೊಡೆದ ನಾವಂದ ಹೇ ಅಂತವನೇ ಅದ ನಾನು ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಶಿಟ್ಟಿಗೇರಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ತನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಳಗದು ಅವನ ಅರಸರಿರುವಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅರಸರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಿಂದ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದ ಗಜಪತಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸುಂಬಳಬೇಕು ಬಿದ್ದು ಅದ್ಯಾಡ್ ಹೋತಾನೆ ಯಾರ್ ಲೇನಿ ಅಂತಾನು ಒಂದೇ ಹೊಡೆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಗಜಪತಿ ರುದ್ರ ಹತ್ತು ಸುಂಬಳತದ ಯಾರ್ ಲೇನಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಅದನ್ನಿ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದ ಸರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಒಂದೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಆ ಕಪಟ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗು ಅಂತ ಒಂದೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ತುಂಬರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಪ್ಪ ನಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ನೀ ತಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಮೂರ್ತಿ ಅವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ವ ಈ ಮೂರ್ತಿ ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಮೂರ್ತಿ ನನಗಾಗಿ ಅಂತ ಈ ಮೂರ್ತಿ ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಮೂರ್ತಿ ನನಗಾಗಿ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಮಾಡದೆ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಗಜಪತಿ ರುದ್ರನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಪರಸೋರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಸೋರು ಹ್ಮ್ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಹಿರಿಯ ಮಗಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಿನಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತ್ತು ಆಗಿರುವಂತ ಯುವತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೋಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಿನಿ ದೇವಿ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿ ದೇವಿಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಕಿಲ್ಜಿ ಬಿದ್ದು ಅದ್ದೆಡೆ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋದಳು ಆದರ
ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಮಹಾನವಿ ದಿಮ್ಮವನ್ನ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನಿಗೆ ಯವನ ರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ವೈರಿಯನ್ನ ಸಿಂಹಾಸ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ ಸಲುವಾಗಿ ವೈರಿಯನ್ನ ಸಿಂಹಾಸ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಯವನ ರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಸುನಿತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೌದು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ತಾಯಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಸಲುವಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತುಂಬದ್ರ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಊರೇ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ನಾಗಲಾಪುರ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ನಾಗಲಾಪುರಕ್ಕಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಂತ ಇಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಬಾಹು ಅಂತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ದಂಗೆಯನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಿ ರಾಜನಾದ ವಿಜಯ ಬಾಹುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಬಾಹುವಿನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಭುವನಕ್ಕೆ ಬಾಹುನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ತರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದಂತದ್ದೊರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಭಾವನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಭುವನೈಕ್ಯ ಭಾವನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ತರ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಧಿಕಾರ ತಂದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕರಾಳ ಸುದ್ದಿ ಕರಾಳ ಸುದ್ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾನು ವಾಪಸ್ ಮರಳುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕರಾಳ ಸುದ್ದಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತದೆ ಏನ್ ಕೈ ಸುದ್ದಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸನ್ ಡೆತ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸಂಜೀವ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಏಕ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವಂತ ಮದರ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲ ಮದರ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲ ಸನ್ ಸನ್ ಡೆತ್ ಉದಯಗಿರಿ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ರಿ ಇದೇ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯ ಗಜಪತಿ ರುದ್ರ ಉದಯಗಿರಿ ಅದರೊಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಮ್ ಸಂಗಮ್ಮ ಅವರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಶಿಲವನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವನ ಏಕ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವಂತ ತಿರುಮಲ ಅಂತ ಆ ತಿರುಮಲನ ಕಣ್ಣು ಕೀಳಿರುತ್ತಾರೆ ಅವನು ಗುಂಡ ಕತ್ತರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಪುತ್ರ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹದಿನೈನೂರ ಹದಿನೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಂಗ ಇರಲು ಹೊರಗ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರದೆ ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ತಿಮ್ಮರಸ ಆತನ ದಂಡನ ಮಗ ತೀರಿಕೊಂಡ ಆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಕೊಲೆಯಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಕಂಡಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಕುಗ್ಗಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಸಾವನ್ನ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಸಾವನ್ನ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಏಕ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವಂತ ತಿರುಮಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಮರಣ ಅಪ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಡೀ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ನಡೆದ ಬಂದಂತ ಹೋರಾಟ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಹೋರಾಟ ಇವನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಬ್ರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಡೊಮಿಂಗ್ ಡೊಮಿಂಗೋ ಪಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಬ್ರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಡೊರೆಟ್ ಡೊರೆಟ್ ಬಾರ್
ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗನಾಗಿರುವಂತ ಡೊರೆಟ್ ಬಾರ್ಬೋಸ್ ಹದಿನೈದ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈತ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪ್ರವಾಸಿಗನಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಸ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೊರೆಟ್ ಬಾರ್ಬೋಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೊಮಿಂಗೋ ಪಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡೊಮಿಂಗೋ ಪಯಾಸ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂದು ಮಹಾನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಇತ್ತು ಆ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ ವಿಜಯನಗರದ ಹಂಪಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕೊಂಗೊಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೀಪ ಎತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ನಗರ ಆ ನಗರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ರತ್ನಗಳನ್ನ ವಜ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದು ಆ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಬರೆದಂತ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈತನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಹೆಂಗಿದ್ದ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಮರಣ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಚಂಗುಲಾಂಬೆ ಮತ್ತು ವೆಂಗುಲಾಂಬೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಚಂಗುಲಾಂಬೆ ಮತ್ತು ವೆಂಗುಲಾಂಬೆಯನ್ನ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯನೇ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ರಾಮರಾಯ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನಿಗೆ ಯವನ ರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಈತ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ ರಾಮರಮಣ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಆಮುಕ್ತ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಂಬುವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಾಂಬುವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ಬರೀತಾನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಂಬುವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಆದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಮುಕ್ತ ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಹ್ಮ್ ಆಮುಕ್ತ ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಈ ತನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಗುಂದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆನೆಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ನಾಳೆ ಅವಧಿಲಿ ಕೇಳೋಣ ಹ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಆನಿ ಬಂತ ಯಾವೂರಾನಿ ಬಿಜಾಪುರಾನಿ ಇಲ್ಲಿಗಾಕ್ ಬಂತು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲ 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 ಪಾಠ ಹೇಳಕ್ ಬಂತು ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ನ
సుధా పట్ల గుడ్ నైట్ ఓకే 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 యోశిషి హరీష్ మదర్ ఓర్ ఓకే 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 బిజాపురం దాని బిజాపురం దూరం ఓకే ఓకే మల్నాడ మల్నాడ బెంగళూరు చాణక్య సంజీవ్ జాపురం చాణక్య కొచ్చింది క్లాసిక్ హీరో ఓ ధన్యవాదాలు ఓకే ఓకే నాళె విజయనగర సామ్రాజ్యం ముందు వరద బాగా విజయనగర సామ్రాజ్యం ఎండ్ అయితే నోడోణ బిజాపురద ఆదిల్ షాయి గారి బగ్గర రత్వ యావదని హేళోణ ఓకే ఓకే శుభరాత్రి ఒళ్ళేదాగలి ఓకే ఓకే సింధుగి గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి ఓకే ఓకే